Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the business service that is go down or warehouse. We have already discussed about the insurance and postage service. Now today we will discuss about the go down and warehouse. After production, every product cannot be immediately sold or consumed. Hence, hence storage become essential. Yani, जब भी कोई चीज अगर production उत्पादन हो जाता है, तो उत्पादन होने के बाद तुरंत ही वो चीज बिक नहीं जाने वाली है. तो फिर क्या करेंगे जो उत्पादित हो चुका है जो माल जो उत्पादन हो चुका है यानी गुड्स जो प्रोड्यूस हो चुका है फिर उसे क्या करना पड़ा जब तक वो बिकता नहीं तब तक उसे किसी जगह पे रखना पड़ेगा तो उसे बोलते हैं स्टोरेज यानी उसको हमें कहीं संभाल के रखना पड़ेगा तो इसके लिए स्टोरेज की जरूरत आवश्यकता हमें पड़ेगी गोडाउन इज नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द पेरिशेबल गुड्स और गोडाउन जो है वो जरूरी है पेरिशेबल गुड्स यानी कि जो हम फूड आइटम्स खाते हैं वेजिटेबल्स है ये सब चीज़ों के लिए क्या आइसक्रीम है मिल्क है ये सब चीज़ों के लिए पेरिशेबल गुड्स है अगर इसको स्टोरेज में नहीं रखा गया तो फिर ये क्या हो जाएगा सड़ जाएगा खराब हो जाएगा तो इसके लिए गोडाउन जरूरी है सम गुड्स हैव ओनली सीजनल डिमांड बट इट्स प्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिसकी डिमांड जो होती है वो सीजन में होती है लेकिन उसका प्रोडक्शन क्या है पूरे साल उसका प्रोडक्शन चालू रहता है तो पूरे साल प्रोडक्शन होगा लेकिन उसकी जब बिक्री जब होगी जब सेल्स होगा वो सिर्फ उसका उस पर्टिकुलर सीजन में होने वाला है तो तब तक वो जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको भी कहीं भी स्टोर करना पड़ेगा उसके लिए गोडाउन की रिक्वायरमेंट होगी सच गुड्स आर स्टोर्ड इन गुड्स एंड वेन देर इज अ डिमांड इट विल बी सप्लाइड फ्रॉम गोडाउन तो इस तरह का जो गुड्स होगा जो सीजनेबल सीजनेबल डिमांड होती है तभी उसको बेचा जाता है तो इस प्रकार के गुड्स को क्या किया जाएगा तब तक उसको स्टोर किया जाएगा गोडाउन के अंदर On many occasions, materials are essential to be stored for production of for inventory management as part of commerce and go-down services essential. और कई जगहों पर material को store करना जरूरी हो जाता है. Materials are essential to be stored for production for inventories. यानी कुछ raw material भी हमें store करके रखना पड़ता है. यानी further production के लिए हमें कुछ ऐसा तो नहीं कि हमें जो आज product से production करना है. तो आज का माल हमने खरीदा रॉ मटेरियल खरीदा और प्रोडक्शन किया तो हमें रॉ मटेरियल भी हमें एडवांस में खरीद के रखना पड़ता है तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए हमें गोडाउन या तो वेरा उसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें हमारा रॉ मटेरियल रखने के लिए भी और एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स गोडाउन एस सर्विस इज एसेंशियल यानी ये कॉमर्स का ही एक पार्ट है हिस्सा है कौन सी चीज वेरा और गोडाउन और ये हमें हमारे बिजनेस के अंदर हमें ये रिक्वायरमेंट है मीनिंग देखते हैं इसका क्या है गोडाउन इज सच ए सर्विस वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर्ड गोडाउन एक सर्विस है गोडाउन क्या है एक सेवा है एक हमें सुविधा है हमारे लिए बराबर है जहाँ पे प्रोडक्ट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिजर्व सो दैट मिनिमम चेंजेस अकर इन द क्वालिटी तो स्टोरिंग अगर हम करते हैं कोई भी चीज़ को अगर हम स्टोरेज में रखते हैं तो क्या होगा कि जो उसकी जो क्वालिटी होगी ना वो उसकी मेंटेन रहेगी बहुत बहुत तो उसमें क्वालिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा लेकिन एकदम बिगड़ने की संभावना यहाँ पे नहीं होगी दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव तो यही इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि गोडाउन को रखना क्यों और गोडाउन में माल क्यों रखना चाहिए तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट और गोडाउन क्या क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है कि जिस वक्त वो चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त हमें वो वहाँ से मिल सकती है चीज़ और वो भी जैसा प्रोडक्शन के टाइम पे जैसा गुड्स था वैसी क्वालिटी हमको गोडाउन से हमको मिलेगी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गोडाउन क्या है टाइप्स ऑफ गोडाउन है पहला ए टाइप्स ऑफ गोडाउन फ्रॉम द ओनरशिप परस्पेक्टिव यानी मालिकी के दृष्टि से अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ ओनरशिप कितने हैं तो वो है हमारे दो है पहला है हमारा प्राइवेट गोडाउन प्राइवेट गोडाउन एनी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हु ओन्स अ गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ हिज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट इज नॉन एज प्राइवेट वेयर हाउस प्राइवेट गोडाउन यानी कि कोई भी ट्रेडर या तो मैन्युफैक्चरर उसके खुद के इस्तेमाल के लिए उसके खुद का जो गुड्स है उसको रखने के लिए संभालने के लिए उसने जो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बनाया उसे बोलेंगे प्राइवेट वेयर हाउस एंड पब्लिक गोडाउन द पब्लिक द गोडाउन विच इज ओन नॉट फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर ओन बिजनेस 
बट फॉर पब्लिक यूज इज नॉन एज पब्लिक गोडाउन यानी ऐसा गोडाउन जो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए ना हो लेकिन जनरल आम पब्लिक उसको इस्तेमाल कर सके ऐसा गोडाउन है तो उसको क्या बोलेंगे पब्लिक गोडाउन सच गोडाउन आर ओन बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बाय एन इंस्टीट्यूशन और इस प्रकार के गोडाउन या तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या तो कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है वो भी इसको बना सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी इसको बना सकता है बिजनेस मैन एंड अदर्स यूज दिस गोडाउन एंड दे पे रेंट एंड बियर अदर एक्सपेंसिस तो यहाँ पे क्या होता है जो बिजनेस जो होते हैं वो क्या करते हैं ऐसे गोडाउन का इस्तेमाल करते हैं और गोडाउन में अपना माल रखने क्या वो लोग वहां पे उसका रेंट यानी के भाड़ा भरते हैं पब्लिक गोडाउन आर सिचुएटेड नियर रेलवे स्टेशन पोर्ट एंड एयरपोर्ट यानी जहां से हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आराम से मिल सकती है तो कौन से वेज होते या तो रेलवे स्टेशन के पास होगा ये ऐसा गोडाउन या फिर पोर्ट यानी जो सी का जो यानी समुन्दर का जो पोर्ट होता है वहां पे या तो फिर किसी एयरपोर्ट के नजदीक ऐसा पब्लिक गोडाउन हमें मिलता है टुडे पब्लिक वेयर हाउसेज हैव डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन और आज के टाइम पे पब्लिक वेयर हाउस जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरह ये डेवलप हो चुका है दे गारंटी प्रोडक्ट स्टोरेज मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन यानी जो पब्लिक जो ट्रांस पब्लिक वेयर हाउस वाले जो होंगे ये लोग क्या करेंगे गारंटी देंगे यानी हमने अगर किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस यूनिट ने अपना कोई गुड्स अगर ऐसा पब्लिक स्टोर गोडाउन के अंदर अगर रखने के लिए दिया है उसका आप वहाँ पर उसने चार्ज भरा यानी उसकी फीस भरी है रेंट भरा है तो अब यहाँ पे पब्लिक गोडाउन वाले जो होंगे वो लोग यहाँ पे इसको गारंटी देंगे कि हाँ भाई आपकी जो प्रोडक्ट है उसको स्टोरेज हम लोग ठीक से करेंगे और उसका मेंटेनेंस और उसका प्रोटेक्शन उसका ध्यान भी हम लोग ख्याल भी हम लोग रखेंगे पब्लिक गोडाउन प्रोवाइड रिसिप्ट फॉर द प्रोडक्ट्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाई देम फॉर स्टोरेज और पब्लिक गोडाउन वाले फिर क्या करेंगे उनको एक रिसिप्ट देंगे फॉर द प्रोडक्ट्स जो उन्होंने प्रोडक्ट्स अपने गोडाउन में रखी है उसके अगेंस्ट में वो लोग उसको रिसिप्ट देंगे कि हाँ हमने आपकी गुड्स को हमने एक्सेप्ट किया है स्टोरेज के लिए द रिसिप्ट आर ट्रांसफरेबल और ये जो रिसिप्ट जो ओनर को मिलेगी यानी माल के जो ओनर है उसको जो मिलती है वो रिसिप्ट है ट्रांसफरेबल भी है एंड सो वाइल द प्रोडक्ट इज इन पब्लिक गोडाउन देर कैन बी परचेज एंड सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स और ये उसको हम लोग उसी जगह से हम लोग परचेज एंड सेल भी कर सकते हैं यानी ऐसा नहीं है कि हमें वापस वो गोडाउन से अपना माल अपनी जगह पर लाना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमको बेचना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है हम लोग डायरेक्ट गोडाउन से भी हम अपना माल को सेल्स एंड परचेज कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा व्यू पॉइंट जो था ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से ये हमने देखा कि दो प्रकार के गोडाउन है एक प्राइवेट गोडाउन है और अनदर वन इज द पब्लिक गोडाउन नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम्स ड्यूटी कस्टम ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं यानी कि उसके नजरिए से हम लोग देखते हैं तो गोडाउन के क्लासीफिकेशन कितने प्रकार के है ये भी दो प्रकार के है एक है गोडाउन फॉर द प्रोडक्ट हुस्टम ड्यूटी इज पेड गोडाउन ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जिसकी कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड हो चुकी है तो ये क्या है इम्पोर्टेड गुड्स फॉर विच इम्पोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड बट देर इज नो इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू ट्रांसपोर्ट देम टू द डेस्टिनेशन दे आर स्टोर्ड इन पब्लिक गोडाउन नियर सी पोर्ट एयरपोर्ट एंड बॉर्डर एरियाज सच गोडाउन आर नॉन एज द गोडाउन फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम्स ड्यूटी इज पेड गोडाउन फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड यानी क्या है जो गुड्स हमने इम्पोर्ट कर लिया है और जिसकी हमने इम्पोर्ट ड्यूटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं अब इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद जब वो ओरिजिन पे आ चुका है गोडाउन पे माल आ चुका है लेकिन अभी हमें इमिडिएटली उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमें कुछ नहीं मिल रही यानी कि एयरपोर्ट पे या तो फिर आ, आ, सी पोर्ट पे ये गुड्स आ चुका है यानी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आ चुका है लेकिन अभी हमें हमारे कंट्री में जहाँ पे आया है यानी सी पोर्ट या तो एयरपोर्ट पे वहाँ से हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो तुरंत अगर हमें नहीं मिलती है तो जब तक हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है तब तक वो गोडाउन यानी जो पब्लिक गोडाउन होगा वहाँ पर हमारा ये गुड्स क्या होगा स्टोर रहेगा दे आर स्टोर इन अ पब्लिक गोडाउन नियर सी पोर्ट तो कहाँ पर होगा ये जो गोडाउन होंगे वो कहाँ पर होंगे सी पोर्ट या तो एयरपोर्ट या तो फिर कंट्री की जो बॉर्डर होती है वहाँ पे होगा तो ऐसे गोडाउन को क्या बोलते हैं गोडाउन फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम्स ड्यूटी इज पेड यानी जिसकी कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं और दूसरा होता है बॉन्डेड गोडाउन बॉन्डेड गोडाउन क्या है 
कस्टम्स ड्यूटी विल हैव टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट जब होगा तब उसकी ड्यूटी पे की जाएगी इफ सच गुड्स फॉर विच कस्टम्स ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड आर स्टोर्ड इन द गोडाउन दोज गोडाउन आर नोन एज बॉन्डेड गोडाउन यानी ऐसे गोडाउन से जहाँ पे अभी तक कस्टम ड्यूटी इसकी पे नहीं हुई है लेकिन वहाँ पे अगर माल आ चुका है और अभी उसकी ड्यूटी पे करने की बाकी है तो ऐसे गोडाउन को क्या बोलेंगे बॉन्डेड गोडाउन बोलेंगे सच गोडाउन आर लोकेटेड नियर प्लेसेस ऑफ द इम्पोर्ट लाइक पोर्ट्स बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एक्सेट्रा और ऐसे ऐसे जो गोडाउन है बॉन्डेड गोडाउन वो भी कहाँ पे होंगे इम्पोर्ट के जो प्लेसेस जो है यानी कि पोर्ट है सी पोर्ट है और बॉर्डर ऑफ द कंट्री है ऐसी जगहों पर ये पब्लिक गोडाउन भी होंगे द इम्पोर्टर वॉन्ट्स टू री एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट दीज गोडाउन फैसिलिटी बाई वे ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रीपैकिंग द बेसिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट टू बी चेंज सच गोडाउन आर अ ब्लेसिंग फॉर अ री एक्सपोर्टिंग तो एक ऐसा गोडाउन है कि जहाँ पे अभी एक, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है तो वो पे नहीं किया है फिर वो गोडाउन के अंदर माल स्टोरेज भी है लेकिन ये गोडाउन पे जो माल आ चुका है वहाँ पे फिर से हमें हमारे डेस्टिनेशन प्लेस पे लाना भी नहीं है क्योंकि हमें यहाँ से अगेन किसी और जगह पे हमें भेज देना है हमारा गुड्स है हमने किसी और कंट्री से मंगाया है अब वो पोर्ट पे आ चुका है लेकिन वो पोर्ट पे आने के बाद उसमें हमें उसके प्रोडक्ट में कोई हमें चेंज भी नहीं करना है हमें सिर्फ क्या करना है हमने हमारा मार्जिन लगा के हमें यहाँ से किसी और डेस्टिनेशन पर हमें भेज देना है यानी इम्पोर्ट करने के बाद उसको हम लोग फिर री एक्सपोर्टिंग करेंगे यानी हमने अभी पहले इम्पोर्ट किया अब हम उसे किसी और कंट्री के नाम भेज देना चाहते हैं तो उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन कुछ करवाना नहीं है क्योंकि हमें जो पोर्ट पे आ चुका है वहाँ से हमें हमारे जो बिजनेस प्लेस है वहाँ पे हमको लाना भी नहीं है तो वो गोडाउन पे पड़ा रहेगा फिर वहीं से अगर कोई और ट्रांसपोर्टेशन दूसरी किसी कंट्री में हमें वो गुड्स को बेचना है सप्लाई करना है तो वहाँ पर जब या तो कोई भी दरियाई मार्ग से कोई जहाज जा रहा है या फिर एयरपोर्ट से कोई भी अगर ऐसा हवाई जहाज जा रहा है उसके जरिए वापस हमको दूसरे किसी कंट्री में भेज देना है तो तब तक वो गुड्स वहाँ पे पड़ा रहेगा तो ऐसे को क्या बोलते हैं ऐसे गोडाउन को बोलते हैं बॉन्डेड गोडाउन तो ये हो गया कस्टम पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी यानी कि गोडाउन का जो नजरिया है कस्टम ड्यूटी के उससे देखे तो दो प्रकार हो गए अब तीसरा है गोडाउन बेस्ड ऑन यूजफुलनेस परस्पेक्टिव इस्तेमाल के नजरिए से अब हम देखा जाए तो ये किस तरह के गोडाउन थे वो भी दो प्रकार के हैं जनरल गोडाउन्स एंड स्पेसिफिक गोडाउन्स जनरल गोडाउन्स क्या है दोज गुड्स फॉर विच नो स्पेशल केयर और स्पेसिफिक मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन सच गुड्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन्स सच गोडाउन्स आर नॉन एज जनरल गोडाउन्स ऐसा गुड्स कि जिसके लिए हमें कोई स्पेशल उसको केयर करने की जरूरत नहीं है या तो उसको कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है और ऐसा गुड्स अगर स्टोर करते हैं गोडाउन के अंदर तो ऐसे गोडाउन को बोलते हैं जनरल गोडाउन ओल्ड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स वेट वॉल्यूम नेचर आर स्टोर्ड इन सच गोडाउन विच आर वाइड स्प्रेड और हर प्रकार के प्रोडक्ट अलग अलग शेप्स के होंगे अलग अलग वजन होगा अलग अलग वॉल्यूम की उसकी साइज भी अलग अलग होगी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे गुड्स होंगे वो सारे गुड्स जो जिसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है उसको कोई स्पेशल देख रेख की कोई जरूरत नहीं है ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब कैसे में आएंगे जनरल गोडाउन के अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स को रखा जाएगा और सेकंड वन इज द स्पेसिफिक गोडाउन अब स्पेसिफिक गोडाउन क्या है दोज प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर स्पेशल केयर ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस एंड गोडाउन विच स्टोर सच प्रोडक्ट्स आर नॉन एज स्पेसिफिक गोडाउन ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके लिए स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए मेंटेनेंस भी करना जरूरी है तो ऐसे जो चीज़ों के लिए रखने के लिए जो गोडाउन बनाया गया है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गोडाउन सच स्पेसिफिक गोडाउन बिकम इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्ट्स लाइक एक्सप्लोजिव्स ऐसे स्पेसिफिक गोडाउन किसके लिए ज़्यादा जरूरी है प्रोडक्ट्स किस टाइप की प्रोडक्ट होनी जरूरी है एक्सप्लोजिव जो आइटम्स है उसके लिए या तो फिर क्रेकर्स पटाखों के लिए या फिर पॉइजनस केमिकल्स है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक गोडाउन होना जरूरी है कुकिंग गैस के लिए स्पेसिफिक गोडाउन होना जरूरी है पेट्रोल के लिए भी स्पेसिफिक गोडाउन होना जरूरी है सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक गोडाउन आर अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब अंडरग्राउंड भी गोडाउन होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम के लिए है तो क्या होगा अंडरग्राउंड में टैंक बनाया जाता है जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रखी जाती है स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स फॉर पॉइजनस केमिकल्स फिर अलग प्रकार की ईटें बनाई जाती है अगर पॉइजनस केमिकल्स का अगर कोई गोडाउन है 
तो उसके लिए अलग प्रकार की बिग ब्रिक्स आती है यानी कि ईंटें होती है उसका गोडाउन बनाया जाता है एंड फॉर पेरिशेबल आइटम्स लाइक फ्रूट्स मिल्क वेजिटेबल एक्सेट्रा कोल्ड स्टोरेज इज नेसेसरी और जो पेरिशेबल आइटम्स है जो अगर उसको ठीक से ध्यान ना रखा जाए तो वो सड़ जाएगी खराब हो जाएगी जैसे कि दूध है फ्रूट है वेजिटेबल्स है तो इसके लिए क्या चाहिए कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये भी स्पेशल गोडाउन के अंदर आता है दीज गोडाउन्स आर एक्सपेंसिव और इस प्रकार के जो गोडाउन्स है वो बहुत ही महंगे होते हैं डिफरेंट लॉज आर टू बी फॉलोड फॉर द सेफ्टी पर्पजेज और ये जो हमने स्पेसिफिक जो गोडाउन्स होते हैं वो अगर देखो अगर एक्सप्लोजिव आइटम्स के लिए है या फिर पॉइजनस केमिकल्स के लिए है तो उसके लिए सेफ्टी मार्जिन के भी उन्हें कुछ कानून बने हैं तो वो सब कानून को भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा ऐसे जो गोडाउन बनाते हैं उन्हें लो को भी फॉलो करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो था हमारा गोडाउन एंड वेयर हाउस तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उसको हम लोग देखेंगे पहले वीडियो के अंदर हम लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस को हम लोग देख चुके हैं दूसरा वीडियो जो था उसके अंदर हम लोग हमारा सेकंड टाइप जो था पोस्टेज सर्विस वो देख लिया आज की वीडियो में हमने देख लिया यहाँ पर कि क्या है हमारा गोडाउन सर्विसेज और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और उसके बाद फिर हम लोग लेंगे बिजनेस सर्विस का नेक्स्ट अनदर टाइप है वो है हमारा बैंकिंग सर्विस ओके फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा अगर कोई डाउट है आपको या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे आपके रिव्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर